Dobrý den, opět vás tam dalšího videa. Dneska se podíváme na výrobu tohle krásného stolu. Jedná se o konec mahagonového kmene. Proč je samotný konec kmene? Uvíte během videa, jak se to pozná. S tím, že výroba zabrala celkem rok, a to z několika důvodů. Za prvý jsem pro vás potřeboval udělat video, kde je dlouhodobě epoxid vystavený povětrnostním vlivům. A to z důvodu, že se často ptáte, jak se epoxid chová třeba pod pergolou, když nejsi svítí sluníčko, versus s dřevom. A dále tam byl dlouhý technologický časy, kde vlastně bylo potřeba, aby epoxid vyzrál. Taky uvidíte rádoby levnou formu, s tím, že jsem chtěl vymyslet něco, abyste nemuseli utrácet za polypropylen, což úplně nevyšlo. Ale vlastně všechny tyhle věci u mě během videa. Tak jdeme na to. Mně se naštěstí podařilo se na takhle konec kmene, jak už jsem říkal, s tím, že opět stačilo klasický postup, začistit, sfrézovat trošičku do rovinky, pak popracovat hrany, vlastně ten princip je pořád dokola, v tom člověk toho moc novýho nevymyslí. Začištění hran, vlastně ten konec toho kmene byl lehce chycený plísní, takže víte, že je hodně rozpraskaný, takže z tohle důvodu bylo potřeba vlastně ten kmen trošku stabilizovat, aby se nerozlez. Vidíte, že ty praskliny jsou veliký a tohle je vlastně strana ta v fouzovkách nepohledová, pak to by vylitý opačně. Jak už jsem mluvil o levné formě, to úplně nevyšlo. Měl jsem takovou myšlenku, že díky tomu pravidelnému tvaru to obalím freškou nebo potravinovou folí, já tomu říkám freška, a ta bude i vlastně ze spodní části samotního stolu, s tím, že potom, předtím to už bylo trošku penetrovaný, jenom aby se to zatahlo, ale potom vlastně to obmotám lepenkou, přelepím ke spodní části stolu, v tomhle případě samozřejmě polypropylen, a postupně budu prolejovat tak jako vždycky, když se vlastně napouští celý stůl, kde těch prasklin bylo opravdu velké množství a bylo potřeba to pořešit, aby se ten stůl nerosypal na spousty malých částí. Myšlenka byla ještě taková, že udělám první část, napustím, zaliju a nechám vlastně vytvrdnout, tak aby dole vlastně na tom dně vznikla taková fouzovká přehrada versus tomu zbytku, ale taky to nevyšlo, prostě ho protejkalo pak dál. Dostanutně epoxidu, černý pigment, aby to vlastně ladilo s celou tou myšlenkou, co v fouzovkách vznikla a nalivat tak dlouho, dokud vlastně stůl nebyl v fouzovkách nasáklej a nedržel si už své konstantní množství. To byla jedna z dalších částí odlevání. Těch vrstev tam šlo zhruba 6. Prostě opravdu to trvalo dlouho. A tyhle věci se nedají prostě uspíšit. Pokud chcete, aby to drželo pohromadě, tak to tak prostě je. Přišlo na řadu samotné odformování. Za chvilku vidíte, že v rámci těch velkých prasklin se už pak vlastně jakoby v gelové fázi dolivaly ty vršky. Ne, že by to nešlo sundat ta folie z toho, ale prostě byl to krok stranou. Neskoušet, nedělat, je to naprostá hloupost. Mám odzkoušeno. A nebo nejsem tak jak jsem si myslel. Tak vidíte vlastně, jak jsem říkal, ty velké prasklin byly dolivané vlastně v gelové fázi. A klasika, několik hodin broušení. Teďka, samozřejmě jsme přeskočili pár hodin předtím <laughs> a šlo se na opětovní zatažení, potom vybroušení. Vždycky, když vybrousíte, tak to nějaká dírka, bublinka v fouzovkách je a vždycky potřeba to ještě jednou přetahnout a zatahnout tak, aby ten materiál prostě zůstal začištěný. Určitě vám tam teďka vyskakuje, vidíte takový ty esíčka, k tomu se ještě něco za chvilku řekneme. Takže bylo zatahnuto, znova přebroušeno a napuštěno penetrací Odis Oil. S tím, že do samotné penetrace jsem dal zase pigment černý. Furt abych držel v fotovkách tu myšlenku, tu notu toho, jak celý stůl měl ve finále vypadat. Ta černá barva vlastně nevznikla jenom z důvodu toho, že mě se kombinace prostě líbí, ale díky těm fotovkách esíčkům, ne těm, co mě bolí, ale ty, co byly na tom stole, tak to k tomu sedlo a ten celkový zlet toho finálního produktu je moc hezký. Takže penetrace s pigmentem, 
Vlastně se natonujete podle sebe, jak potřebujete a napustíte celý stůl. Ta pracnost vlastně, vy co mě sledujete, tak víte. Není to otázka pár minut. Nanést, rozetřít, vpracovat a tak dále, pak se třít. Aby vzniknul takový krásný samotný zlet, který prostě nemá za mě konkurenci. Takže postupně vpracujete, necháte zaschnout v fózovkách, zazrát, vyzrát. Vytřete vlastně do sucha. Dáte tomu určitou technologickou přestávku. A nanáší se pak finální vrstva, vlastně klasický odis oil. Tady vidíte krásně vynikají ty esíčka. Těm esíčkům, aby jsme si řekli, ten kmen vlastně, když se pokácí a má nějaký praskliny, tak ještě někde v pralese nebo na pile, to už je jedno vlastně, odkud ten kmen jede, to stahují takovýma kovovejma esíčkama, aby se ten kmen nerozlejzal. Vlastně ty se předtím museli vyndat, aby tam nezůstali a díky tomu, jak už tam byli dlouho, díky tomu, jak jim stavuje ten kmen, tak vlastně nám nechali svoji barvu, svoji patinu, svůj vzhled a já je tam chtěl nechat, protože to vlastně přišlo vlastně něco úplně jiného, než to, co standardně na klasických stolech vidíte. K samotným nášení dojít z oilu, zase nanést, masírovat, nechat určitý hodiny vyzrát, dozrát, setřít a nechat zase minimálně 14 dní oddechnout. Je to náročný proces, ale prostě to za to stojí. Po tomhle nanesení a při pra- přípravě šel vlastně kmen ven pod pergolu a nechal se tam tyjo, skoro tři čtvrtě roku, no vlastně tři čtvrtě roku, skoro to trvalo rok celkem, aby na něj utočilo sluníčko, mráz a tak dále. A teďka uvidíte, že vlastně takový epoxidový stoly neúplně dobře snášejí prostě vliv slunce, Vidíte sluníčko, <laughs> jenom jsme bylo jasno, to nebyla lampa. A tak jako tak, ať jsou vyzrálí, to dřevo je suchý, může prostě pracovat a pracovat vždycky bude. V těch extrémních teplech, co jsou, tak epoxid versus dřevo, vždycky tam bude nějaká roztažnost, která vám to může narušit ten povrch, anebo se nějakým způsobem znehodnotit. Vy, co jste mě sledovali dřív, nebo předchozí videa, měl jsem zbytek mříže, řešil jsem, jaký vyrobím nohy nebo podnožně pod ten stůl. Měl jsem zbytek mříže, která vlastně šla původně. To je po ten stoleček, takže mi zbyly nějaký ořezy. Ten stůl je jedno z předchozích videí. Takže jsem si řekl, že si dělám vlastně samotnou mříž. Nic nevyhodím, jak víte. A to je vlastně původní stůl. Nic nevyhodím, tak jsem si vymyslel takovou trojnožku. A začal jsem svářet. Materiál jsem úplně nečistil, jenom jsem ho vlastně strhnul od tý patiny a pak to napustil samotný nohy zase od disoilem, aby to vlastně sedělo k celému tomu stolu, který má na sobě taky svý vrypy v úzovkách a vypadá, jak vypadá. Tady jenom pro info, ten plocháč mám špatně řeže se na výšku, to by bylo jasno, takže pokračujeme. Mladý řešil, jak Velký problém je něco vyrobit, furt vokukoval, tak dostal, má rád matematiku, tak dostal trošku měření a počítání v rámci matematiky a vlastně rozkresil, kde vzniknou samotní díry pro vruty, nebo prošlo by v tomhle případě, prošlo do samotných vlastně pouzder a kde budou samotní žlápky na přivaření nožiček. Odvrtáno a šlo se na samotné sváření, jak už jsem říkal, hodně usudil o to, aby byl soběstačný. Mám to svým způsobem rád, prostě miluji, když můžu od A do Z prostě vyrábět. Je to pro mě relax a takže tohle je jedna další částí, který se učím. Možná to někdo nevíte, ale mám oficiálně svářečák na autogen, což už dneska se moc nevyužívá. Ale tady to je pro mě něco nového, takže se učím. Není to ještě stoprocentní, mám spoustu chyb tam při tom sváření. Jednu z chyb vám teďka ukážu, ale prostě nezdávám to a snažím se. Takže tady vidíte, svár vlastně, když se přebrousí, jako by nebyl. A na konci mám ještě takový provarek. Zlepším se, slibuju, musím trénovat a stále zkoušet. Teď vidíte, že jsou tam čtyři díry klasický pro šrouby a tři vlastně takový polovičatý důlky. 
Byl to úplně jednoduchý princip. Potřeba se mít jistotu, že všechny vlastně ty nožky, ať byly předtím svařený, budou na stejném místě, se stejnou roztečí, takže jsem si to takhle připravil, abych to vsadil jen dovařil. Měl jsem takový nápad, že do samotný ty ocely dole vyvrtám díru, super vrtáky, e, něco vám k tomu taky řeknu, věn třeba dalšího videa, nechám na ně dopustit a důvod, vlastně, co mě se na nich líbí, vám pak řeknu časem, ale teďka se budu věnovat stolu. Takže zpátky ke stolu, odvrtal jsem díru, udělal klasický závit, vyříznul, s tím, že vlastně, když ty nožky, které tam budou daný, s nějakým způsobem znehodnotěj. Není nic jednoduššího, než povolit imbus, nožky vyndat a vyměnit zase za nový. Takže z tohle důvodu jsem se tomu trošku povinoval víc a vytvořil tam závity. Jsou to nohy na židle, které se vlastně většinou natloukají nebo dávají na vruty. Já jsem mu trošku zvětšil otvor tomu té nožce, aby sam vešel vlastně samotný takhle šroub. Dotah na jembu se prostě drží jak přikovaný, nehnou se a mám vlastně vyřešený budoucí v fuzovkách starosti, kdyby se nožka opotřebovala. Rozměřil jsem, jakým způsobem, nakonec tam byly tři nohy, jakým způsobem to rozvrtám a přidělám vlastně k samotnému stolu. To je samotný vlastně pouzdra, do kterých se bude dávat šroub, který bude držet nohu, nechtěl se na obyčejné vruty, zase ať to dá sundát oddělat prostě, ať ten stůl má nějakou trošku štábní kulturu a logiku, aby to fungovalo. Víte, že jsem na vrtáku měl lepenku, je to z důvodu, abych nešel zbytečně hluboko. Vlastně tou lepenkou bylo označené to, jak hluboko bude samotný vlastně to pouzdro na ten šroub, který to bude celý držet. Opět mladý vokukoval, tak hurá do práce. <laughs> ať se naučí trošku dělat jiné věci, než držet v ruce ovladač od Playstationu a koukat na tablet. Jak už jsem říkal, stůl měl praskliny, takže praskliny se vyspravili. Jakým způsobem opravuju takovýhle drobný praskliny, si opět ukážeme časem. Ale bohužel to nebude úplně říct, snadný přípravek nebo levný přípravek na tu opravu. Takže není to nic, co by vás teďka spasilo, že byste koupili za stovku opravou osadu a mohli jste to řešit. Takže proto až časem. A je to prostě jenom ukázka toho, že ten epoxid vlastně versus dřevo a přímý sluníčko prostě dělá neplechu. Tady máte finále, krásný sametový vzhled. Jak vidíte, esíčka v úzovkách, potom stažení kmene, aby nepraskal. A je to vlastně hotový stůl, s kterým vlastně ani nevím, co udělám, protože jsem vyráběl zase, nechci na sklad, ale prostě natáčím videa, vyrábím, vlastně nedělám na kšev, takže to je stůl, který mi tady zase zůstane. Ale pro mě to je prostě relax. Třeba si najde svého majitele a někdo v něj projeví zájem. Tak už se přiblížíme konci videa. Tak jako vždycky doufám, že se to líbilo. V případě jakýchkoliv komentářů, dotazů či námitek, poznámek, napište pod video, dejte vědět, co se vám líbilo nebo nelíbilo. S tím, že v případě zájmu o samotnou penetraci, o, dis, o epoxid a všechny ty vlastně věci, bude odkaz pod videem. Jako vždycky nezbyla, než se rozloučit a u dalšího videa se těžká schánou. Mějte se hezky.